நம்மளோட வெப்சைட்டில் இருக்கிற கான்டென்ட்டை மற்றவங்க காப்பி பண்ண முடியாத அளவுக்கு எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ப்ளாகரில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேர்ட் ப்ரெஸ்ல எப்படி பண்ணலான்றதையும் பார்த்துருவோம் ஸோ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த 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 பிளாகில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இதை நாங்கள் டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே காப்பி பண்ணலாம் இதை வந்து வேறு எங்கேயாவது நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி யூ மறுபடியும் யாராவது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் அதிகம் அதை எப்படி டிசேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்னோடய இந்த பிளாக் போஸ்ட்டுக்கு போய் இந்த லிங்க் நான் கீழே இந்த வீடியோவில் இருக்கிற மொத்த லிங்க்ஸும் நான் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த லிங்கில் இப்போ நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த ஹவு டு டிசேபிள் டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்றத இந்த இந்த செக்ஷனில் வந்து இங்கே கீழே இருக்கிற கோடை நீங்கள் வந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க இந்த கோடு நீங்கள் பார்த்தோம் பயப்பட வேண்டாம் இந்த கோடு எல்லாமே ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலே போகிறோம் கோடு எடிட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்களுக்கு கோடு எழுத தெரியலன்னு பரவாயில்ல ஜஸ்ட் நீங்கள் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த செட்டிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா மவுஸ் வச்சு இதை எப்படி நம்ம பிளாக் பண்ண போகிறோன்னா இந்த கோடு வச்சு தான் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களோட பிளாக் லேஅவுட் போங்க இந்த பிளாக் செட்டிங்ஸில் லேஅவுட்டுக்கு போய் பிளாகரில் இந்த லேஅவுட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கீழே ஃபுட்டரில் இங்கேயாவது ஆட் அ கேட்ஜெட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த கேட்ஜெட் செக்ஷன் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றத இந்த ஆட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல டைட்டிலில் நீங்கள் எம்டி அவுட்டரில் எதுவும் அடிக்க வேண்டாம் இங்கே வந்து கான்டென்ட்டில் நம்ம காப்பி பண்ண கோடை பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க இங்கே ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது வந்து காமெண்ட்டு தான் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து டெக் செலெக்ஷன் காப்பிங் டெல் டிசேபிள் பண்ணிடலாம் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளோட இந்த பிளாகுக்கு போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் பண்ணவே முடியல இதை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் பட் என்னால் கிளிக் பண்ண முடியலை ஆனால் ரைட் கிளிக் பண்ண முடியுது ஸோ ரைட் கிளிக் எப்படி டிசேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்றது அடுத்த செக்ஷனில் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே வந்து ஹவு டு டிசேபிள் ரைட் கிளிக்கிங் அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து இந்த கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் அதே மாதிரி கேட்ஜெட்டுக்கு போய் ஆட் ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேஸ்ட் சேவ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த கோடை இந்த ஏற்கனவே ஆட் பண்ண கேட்ஜெட்டில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா ஸோ இங்கே மறுபடியும் பிளாகில் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட்டும் செலக்ட் பண்ண முடியாது ரைட் கிளிக்கும் பண்ண முடியாது இதில் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்லைன் ஆன் ஸ்க்ரீன் கீபோர்டு வச்சு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அந்த ரைட் கிளிக் பட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணாக்க ஒன்றும் ஆகுது பாருங்கள் இந்த பிளாகில் வச்சுட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒன்றும் ஆகலை ஓகே இப்போது அடுத்ததாக சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இதோட பேஜ் சோர்ஸுக்கு போய் பார்ப்பாங்க அந்த சோர்ஸ் எப்படி பார்க்கலான்னா கீபோர்டில் கண்ட்ரோல் யூ அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூ அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வியூ சோர்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ வியூ சோர்ஸில் நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணி உங்களோட கான்டென்ட்டு ஈஸியாக மற்றவங்க காப்பி பண்ணிடலாம் அதை எப்படி பிளாக் பண்ணலான்றது இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பிளாகோட இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தமிழ் எழுத்துக்கள்லாம் ஹெச்டிஎம்எல் இருக்குது இந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்க முடியாத மாதிரி இருக்குது அப்படியே அவங்க யாராவது காப்பி பண்ணாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த ஹெச்டிஎம்எல் கூட இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு டெக்ஸ்ட் டு ஹெச்டிஎம்எல் அப்படின்னு யாராவது போய் ஒரு டூலில் ஆன்லைன் டூலில் போய் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் சாரி ஹெச்டிஎம்எல் டு டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆன்லைன் டூலில் போய் ஹெச்டிஎம்எல் டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் காப்பி பண்ணது இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஹெச்டிஎம்எல் டு டெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணாக்க இந்த மாதிரி ஈஸியாக அவங்களுக்கு கான்டென்ட் கிடச்சிரும் ஸோ இதையும் எப்படி நம்ம பிளாக் பண்ணலான்றது இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வியூ சோர்ஸ் அதாவது கண்ட்ரோல் யூ அப்படின்ற இந்த கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் அதை நம்ம எப்படி இந்த கண்ட்ரோல் யூன்ற கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் எப்படி டிசேபிள் பண்ணலான்னு பார்க்குறதுக்குன்னா இப்போ வந்து இந்த என்னோடய இந்த இன்னொரு மூணாவதாக இருக்கிற இந்த கோடை காப்பி பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டிசேபிளிங் வியூ டிசேபிள் வியூவிங் பேஜ் சோர்ஸ்
கண்டினியூ இந்த மாதிரி பாப்அப் கூட ஒரு இதில் கண்டென்ட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் யூ கேன் நாட் வியூ த பேஜ் சோர்ஸ் ஸோ இதில் கண்ட்ரோல் யூ டிசேபிள் பண்ணியாச்சு இதனால் பேஜ் சோர்ஸ் மூலமாக கூட யாரும் காப்பி பண்ண முடியாது அடுத்ததாக இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ இல்லை டெவ் டூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டூல் உண்டு அதில் கூட நம்ம பேஜ் சோர்ஸை பார்க்கலாம் அதுக்கு இன்னொரு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து எஃப் டுவெல் ஸோ இப்போ நான் வந்து கீபோர்டில் எஃப் டுவெல் அடிக்க போகிறேன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் டுவெல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே இந்த மாதிரி டெவ் டூல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே கூட இந்த மாதிரி பேஜ் சோர்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இதையும் எப்படி டிசேபிள் பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ பார்த்துருவோம் இதுக்கு இன்னொரு கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ அது பண்ணால் கூட இதே மாதிரி தான் இது ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை டிசேபிள் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு கோடு இருக்குது ஹவு டு டிசேபிள் எஃப் டுவெல் கீ டெப் டூல்ஸ் இதை நீங்கள் இங்கே காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இந்த மாதிரி ஒரு கேஜெட் ஆட் பண்ணி ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல கோடை பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க டேட்டில் எம்டியாகவே இருக்கட்டும் சேவ் தட்ஸ் இட் இப்போ இங்கே வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணிவிடலாம் இங்கே வந்து நீங்கள் F12 டுவெல் ஃபங்க்ஷன் எஃப் டுவெல் பண்ணாக்க நீங்கள் பார்க்கல இங்கே கான்டென்ட் இஸ் ப்ரொடெக்டட் யூ கேன் நாட் வியூ த டெப் டூல்ஸ் அப்படின்னு இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு பாப்அப் வந்துடும் அதே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட கான்டென்ட் இஸ் ப்ரொடெக்ட் டெப் டூல்ஸ் வராது டன் இப்படி தான் நம்மளோட இந்த பிளாகர் பிளாகில் ஒரு நாலு விதமான செக்யூரிட்டி செக் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே கோடில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்க இங்கே உங்களுக்கு எது வேணுமோ இதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை பட் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கோட்லேயே கொடுக்கணுன்னா இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ண ஒரு கோடு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஆல் இன் ஒன் கோட் பிளாக் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோட் வந்துடும் இது என்ன பண்ணுவோன்னா உங்களுக்கு ரைட் கிளிக்கையும் காண்டாக்ட் மெனும் டிசேபிள் பண்ணிவிடும் டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது வியூ சோர்ஸ் பண்ண முடியாது அண்டு டெவலப்பர் டூல்ஸ் கூட ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியாது இது எல்லாமே இந்த கோடில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இந்த ஃபுல் கோடிங் காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இங்கே புதுசாக ஒரு கேஜெட் ஆரம்பித்து இல்லை இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இருக்கிறதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ரிமூவ் ஓகே இப்போ நான் ஏற்கனவே ஆட் பண்ண இந்த நாலு பீஸ் ஆஃப் கோடியை டெலீட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ ஒரே கோட் பிளாக்கை ஆட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை கிளிக் பண்ணி மொத்தத்தையும் இங்கேயே பேஸ் பண்ணிட்டேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே நான் இதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இங்கே உங்களுக்கு டிசேபிள் டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் காப்பிங் டிசேபிள் ரைட் கிளிக் மெனு டிசேபிள் வியூவிங் பேஜ் சோர்ஸ் அண்டு எஃப் டுவெல் கே அண்ட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஆகி காம்பினேஷன் எல்லாத்தையும் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து இந்த கோடில் சேவ் பண்ணுறேன் இங்கே பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தாக்க டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் பண்ண முடியாது ரைட் கிளிக் பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் யூ பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐயும் பண்ண முடியாது ஃபங்க்ஷன் எஃப் டுவெல் பண்ண முடியாது ஸோ இது எல்லாமே ஒரே கோடில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தான் கான்டென்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிசேபிள் பண்ணாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் அந்த கான்டென்ட்டை ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்க முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வியூ சோர்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம் அண்ட் டெவ் டூல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கீபோர்ட் ஷார்ட்கட் மூலமாக டிசேபிள் பண்ணிடலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வியூ சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் யூ பண்ணாக்க இந்த மாதிரி வருது அட் த சேம் டைம் நீங்கள் இந்த யூஆர்எல்க்கு போய் இந்த ஹெச்டிபிஎஸ்க்கு முன்னாடி வியூ ஹைஃபன் சோர்ஸ் கோலன் கொடுத்துட்டு என்ட்ரிக்கி அமைத்துக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வியூ சோர்ஸ் பார்த்துடலாம் இது வந்து ரிவீல் ஆகிடும் அதுதான் இந்த செக்யூரிட்டியில் இருக்கிற லூப் ஹோல் பட் நீங்கள் இந்த செக்யூரிட்டி என்ன தான் பண்ணாலும் இதில் இருக்கிற லூப் ஹோலும் தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் ஒருத்தர் யாராவது உங்களோட வெப்சைட்டுக்கு வந்து கான்டென்ட்டை எடுக்கணும் அதை அவங்க காப்பி பண்ணணும்னு நினச்சாக்க நிறைய வழிகள் இருக்குது அதில் இது ஒன்று தான் அது என்ன தான் நம்ம அந்த ஒரு ஹேர்டில்ஸ் கொடுத்தாலும் தடைகள் ஏற்படுத்தினாலும் அது ஒரு தடையே தவிர அந்த தடையும் மீறி காப்பி பண்ணுறதுக்கு வழிகள் இருக்குது அந்த வழிகள் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் இப்போ நான் உங்
இது வந்து எந்த வகையிலுமே நம்மளால் டிசேபிளே பண்ண முடியாது இது வந்து ப்ரௌசரில் இருக்கிற ஃபீச்சர் இதை யாரையும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளோட வெப்சைட்டுக்குள்ளே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக கோட் வச்சு இந்த மாதிரி டிசேபிள் பண்ணிடலாம் ஆனால் ப்ரௌசரோட ஃபீச்சரை நம்மளால் சர்க்கமெண்ட் பண்ண முடியாது சர்பாஸ் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அது ஒன்று வியூ சோர்ஸ் அண்டு டெவ் டூல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த எஃப் டுவெல் கீ என்ன தான் எஃப் டுவெல் கீ கீபோர்ட் காம்பினேஷன் நம்ம டிசேபிள் பண்ணியிருந்தாலும் அதாவது கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ அதை டிசேபிள் பண்ணியிருந்தாலும் அதையும் சர்பாஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து இந்த ப்ரௌசரோட இந்த மெனு கிளிக் பண்ணி மோர் டூல்ஸ் கிளிக் பண்ணி டெவலப்பர் டூல்ஸ் மூலமாகவும் அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் பட் இந்த நாலு கோடு வந்து உங்களோட வெப்சைட் மூலமாக தான் உங்களோட இந்த ஃபீச்சர்ஸ் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸை டிசேபிள் பண்ணுமே தவிர ப்ரௌசரோட ஃபீச்சரை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பட் மீன்வாயில் உங்களோட வெப்சைட் அளவில் இந்த மாதிரி செக்யூரிட்டி கோடெலாம் கொடுத்து நீங்கள் செக்யூர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ப்ளாகர் ஸோ அதுதான் ப்ளாகர் ப்ளாகில் செக்யூரிட்டி எப்படி ஆட் பண்ணலான்றது பார்த்தோம் இதே நம்ம வந்து வேர்ட் ப்ரெஸில் எப்படி ஆட் பண்ணலான்றது பார்க்கலாம் இது வந்து சிம்பிள் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்பு தான் ஒரு சின்ன ப்ளகின் ஒன்று இருக்குது அது எப்படி ஆட் பண்ணலான்றது பார்த்துருவோம் இதே நம்ம வேர்ட் ப்ரெஸில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோடய வேர்ட் ப்ரெஸ் ப்ளாக் இதை நான் குயிக்காக லாகின் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் வேர்ட்ரெஸ் டேஷ்போர்டில் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளகின் ஒன்று ஆட் பண்ண போகிறீங்க இந்த ப்ளகின்க்கு வந்து இங்கே ப்ளகின் செக்ஷன் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் ப்ளகின் செக்ஷனுக்கு வந்து இன் ஆட் நியூ கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே சர்ச் ப்ளகின்ஸில் செக்ஷனில் வந்து டிசேபிள் ரைட் கிளிக் ஃபார் டபிள்யூபி அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக என்னோடய ப்ளாக் போஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருந்தது இல்லையா அந்த லிங்க்லேயே போய் நீங்கள் இந்த டேரெக்டாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ளாக் போஸ்ட்டில் வந்து இந்த செக்யூரிங் ப்ளாக் போஸ்ட் இன் வேர்ட் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க் டேரெக்டாகவே கிடச்சிடும் டிசேபிள் இந்த ப்ளகின் லிங்க் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ளகின் பேஜுக்கு டேரெக்டாக வந்துடலாம் அந்த டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே தான் அது இது வந்து டிசேபிள் ரைட்லி ஃபார் வேர்ட் ப்ளஸ் இந்த ப்ளகினை இன்ஸ்டாலாகவும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து நான் வந்து ஏற்கனவே இந்த வேர்ட் ப்ரெஸ் வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணதுனால ரைட் கிளிக் இந்த டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் மீது எல்லாமே பண்ணிடலாம் பட் இதையே நான் வந்து ஒரு இன்காக்னிட்டோ விண்டோ அதாவது நான் இது ஏற்கனவே லாகின் பண்ணதுனால நான் ஒரு அட்மின்ற முறையில் இந்த ஆக்சசபிலிட்டி எனக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் இதை நான் லாக் அவுட் பண்ணினதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்காது லாக் அவுட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து ப்ளாகர் ஐக்யூ வெப்சைட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணாக்க இந்த மாதிரி மெசேஜ் வந்துடும் ரைட் கிளிக் டிசேபிள்டு டெக்ஸ்ட் செலெக்ஷன் பண்ண முடியாது அப்புறம் கண்ட்ரோல் யூ கிளிக் பண்ணாக்க வியூ சோர்ஸ் டிசேபிள்னு மெசேஜ் வரும் அப்புறம் எஃப் டுவெல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாக்க இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் அதுவும் டிசேபிள் ஆகிடும் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ அதே தான் அது இன்ஸ்பெக்ட் எலிமெண்ட் இந்த டெவ் டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியாது பட் நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி இந்த ப்ரௌசர் மூலமாக இந்த டெவலப்பர் டூல்ஸ் செக்ஷன் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அண்டு இங்கேயே இந்த வியூ சோர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணாக்க என்ட்ரிக்கு அடித்தாக்க சோர்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ அது நம்ம யாராலையும் இதை தடுக்கவே முடியாது மற்றபடி ஜென்ரல் யூசர்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுறது காப்பி டெக்ஸ்ட் பண்ணுறதுலாம் அதெல்லாம் எனக்கு நடக்க நடக்காது இன்ஃபேக்ட் ஃபோனில் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஈஸி ஃபோனில் யாராவது உங்கள் ப்ளாக் போஸ்ட் படித்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கும் டிசேபிளாக இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்